আসসালামু আলাইকুম প্রকডারে আপনাকে স্বাগত আপনি দেখছেন মডার্ন জাভাস্ক্রিপ্ট প্লেলিস্ট এবং আজকে আমরা কথা বলবো জাভাস্ক্রিপ্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে সেটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট ফাংশন তো আপনি যদি আগ্রহী হন তাহলে দেখতে থাকুন তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার স্ক্রিন এবং এখন আমরা এখানে কোড লিখবো আর এটার আউটপুট আপনি এখানে দেখতে পাবেন যেমনটা আমাদের ফুল সিরিজে চলে আসছে বাই দা ওয়ে এই সিরিজটা যদি আপনার কাছে উপকৃত মনে হয় অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন ফ্রেন্ডসদের বা যে কেউ জাভাস্ক্রিপ্ট শিখতে চায় তার সাথে শেয়ার করতে পারেন তাহলে সে উপকৃত হবে বলে আমি আশা করি এবং আপনি যদি মন থেকে বিশ্বাস করেন এই কোর্সটা আপনার জন্য উপকারী হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ফাংশন কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি একটা বড় কোড বেজের কোডগুলোকে ছোট ছোট পিস পিস করে কোড করতে চান বা অর্গানাইজ করতে চান সেক্ষেত্রে ফাংশন আপনাকে অনেক হেল্প করতে পারে একই কোড বারবার না লিখে একটা কোডকে বিভিন্নভাবে রিউজ করার জন্য ফাংশনটা খুবই উপকারী যে কোনো একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক কোম্পানিকে আপনি চিন্তা করতে পারেন তাদের অনেকগুলো ফ্লেভারের কোল্ড ড্রিঙ্ক থাকে কিন্তু আপনি একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখবেন জাস্ট কোল্ড ড্রিঙ্কের যে বোতলটা এটা কিন্তু সবগুলো কোল্ড ড্রিঙ্কের ক্ষেত্রে একই কোম্পানির দেখবেন বোতলটা একই রকম আপনি দুই লিটারের যে কোনো একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক কোম্পানির যদি চারটা কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল পাশাপাশি রাখেন আপনি দেখবেন তাদের ফ্লেভারগুলো আলাদা বোতল কিন্তু একই এই কোল্ড ড্রিঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে যখন ম্যানুফ্যাকচার করা হয় তখন কি হয় বোতলটা কিন্তু সবগুলো ফ্লেভারের জন্য একইভাবে যায় লেভেলটা একইভাবে বসে জাস্ট ড্রিঙ্কসটা আলাদা হয় তাই না মূল ফাংশনটা সবার ক্ষেত্রে একই রকম এই যে আমি বললাম ফাংশনটা একই রকম মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যদি এমন হয় আপনার কোডে সিমিলার টাইপের কাজ আপনি বারবার করবেন সেক্ষেত্রে সেম কোডটা বারবার রিপিট না করে আপনি ফাংশনের মাধ্যমে সেটাকে অর্গানাইজ করতে পারবেন এর বাইরে ফাংশনের আরও অনেক কাজ আছে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টে মোটামুটি তিনভাবে ফাংশন ব্যবহার করি একটা হচ্ছে আমরা ফাংশন নিব নিয়ে তারপর সেটাকে কল করব আরেকটা হচ্ছে আমরা ফাংশন নিয়ে রাখব ধরেন আমাদের ওয়েবসাইটের যে ইভেন্টগুলো থাকবে সেই ইভেন্টের কোনো একটা ইভেন্ট যদি অকার্ড হয় সেক্ষেত্রে ফাংশনটা রান করবে আরেকটা হচ্ছে ফাংশন নিজে নিজে রান করবে এই তিনভাবে আমরা আমাদের জাভাস্ক্রিপ্টে ফাংশন ব্যবহার করে থাকি তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এই ভিডিওতে দেখব ইনশাল্লাহ যে কিভাবে জাভাস্ক্রিপ্টের ফাংশনটা কাজ করে কিভাবে ফাংশন নিতে হয় তো আপনি অলরেডি দেখেছেন আমরা যখন জাভাস্ক্রিপ্টে ভ্যারিয়েবল নিয়েছিলাম তখন আমরা একটা কিওয়ার্ড ব্যবহার করেছিলাম জাভাস্ক্রিপ্ট কিওয়ার্ড সেটা কি ছিল লেট কনস্ট ভার তাই না ফাংশন যদি আপনি জাভাস্ক্রিপ্ট নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন এফ ইউ এন সি টি আই ওয়ান ফাংশন এই ফাংশানে আপনি যদি ফাংশানস লেখেন তাহলে কিন্তু হবে না আপনাকে লিখতে হবে ফাংশন এরপরে আপনাকে দিতে হবে এই ফাংশানের একটা নাম আমরা একটা নাম দিব আমরা দিলাম মাই ফিউএনসি টি আই ওয়ান মাই ফাংশন নামে আমি একটা ফাংশন দিলাম এরপর ফাংশানের যখন আপনি নামটা দিবেন তারপরে আপনাকে দিতে হবে প্যারেন্থিসিস এই প্যারেন্থিসিস দেওয়ার পরে আমরা এবার দিব কার্লি ব্রেসিস এই কার্লি ব্রেসিসের ভেতরে আমরা আমাদের ফাংশানটা লিখব কি করতে চাই সেটা আমরা লিখব ধরেন আমরা এখানে লিখলাম কনসোল লগ এবং এখানে এসে লিখলাম আমরা হ্যালো ফাংশন এবার আমি যদি এটা সেভ করি আপনি দেখবেন আমাদের এখানে আউটপুটে কিছুই আসেনি কেন আমরা জাস্ট ফাংশানটা তৈরি করেছি কিন্তু আমরা এই ফাংশানটাকে এখনো কল করিনি আমি বলেছি আমরা মোটামুটি তিনভাবে ফাংশান নিয়ে কাজ করি প্রথমটা কি ছিল আমরা ফাংশান নিব তারপর আমরা ফাংশানটাকে কল করব তো দেখেন এখানে আমরা ফাংশানটা নিয়েছি কিন্তু আমরা ফাংশানটাকে কল করিনি তো এখন আপনি যদি চান যে আমরা ফাংশানটাকে কল করি কিভাবে করব আমরা একটা ফাংশানকে নাম দিয়েছি না এই যে মাই ফাংশান এই নাম ধরে আপনি যখন তাকে ডাক দিবেন তখন সে কল করা হবে তাই না আমার নাম আলী আমাকে যখন কেউ কল করে কি বলে ডাকে আলী তাই না তো সেরকম ফাংশনকে আপনি কল করতে হবে তো আমরা এখন ফাংশনটাকে কল করব মাই ফাংশন এই কল করার পর আপনি এখানে প্যারেন্থিসিস দিয়ে দিবেন যেহেতু এটা একটা স্টেটমেন্ট আমরা এখানে সেমিকলন দিব এবার আমি যদি এটাকে সেভ করি আপনি আমাদের এখানে দেখেন আউটপুটে চলে আসছে কি হ্যালো ফাংশন এবার আপনার আমি যে বলেছি আমরা যখন কোনো ফাংশন নেই সেই ফাংশনটাকে রিউজ করা যায় বারবার ব্যবহার করা যায় এখন দেখেন আমি মাই ফাংশান এখানে একবার নিলাম এবার আমার কিছুক্ষণ পরে আবার মনে হলো আমি এই ফাংশানটাকে কল করব রিকল করব আমি যদি এটাকে আবার ডুপ্লিকেট করে সেভ করে আপনি দেখেন হ্যালো ফাংশান দুইবার কল হয়েছে ইভেন আপনি দেখেন আমার জাভাস্ক্রিপ্টে আমার লাইন নাম্বার ফাইভ লাইন নাম্বার সিক্সে আমি ব্যবহার করেছি কিন্তু এটা আউটপুট এসছে কোথ থেকে লাইন নাম্বার থ্রি থেকে তাই না তো এখানে আপনি দেখেন আমাদের জাভাস্ক্রিপ্টে আমরা হচ্ছে একটা বেসিক জাভাস্ক্রিপ্ট ফাংশান নিয়েছি এখন ফাংশনের আমরা আস্তে আস্তে আর একটু ডিপ ডাইভ করব হ্যাঁ তো এখানে দেখেন আমরা জাভাস্ক্রিপ্টে লিখেছি কি হ্যালো ফাংশন এবার আপনি যদি চান যে না এখানে
এবার আমরা হচ্ছে এই টুকো অংশকে কমেন্ট করে রাখতে পারি অথবা এখানেই আমরা রেকর্ড করতে পারি কোনো সমস্যা নেই রেকর্ড করি তো এখানে এখন আমরা যদি চাই এই যে হ্যালো ফাংশন পরিবর্তে আমরা এখানে লিখব হ্যালো আলি তাহলে আমরা কিভাবে সেটা লিখব আমরা কি এখানে सिंपली হ্যালো আলি লিখে ফেলব এখানে যদি হ্যালো আলি লিখি তাহলে দেখেন এখানে দুইবার আলি প্রিন্ট হলো কিন্তু আমি চাই আমি হ্যালো আলি লিখলাম ঠিকই কিন্তু আমরা একটা প্রোগ্রাম রেডি করব যেখানে ইউজার যখন লগইন করে তখন কিন্তু উপরে সুন্দর করে চলে আসে ড্যাশবোর্ডে হ্যালো তারপরে তার নাম তাই না তার মানে কি প্রত্যেকটা ইউজারের জন্য নামটা হবে কি ডাইনামিক হ্যালোর পরে তার নামটা আসবে হ্যালো জন হ্যালো স্মিথ হ্যালো আলি হ্যালো শুভ এরকম আসবে তাই তো তো আপনি যদি সেটা চান সেটা আপনি কিভাবে করবেন এটা করার জন্য আপনাকে একটা ভ্যারিয়েবল নিতে হবে আমরা ভ্যারিয়েবল নিয়ে শিখেছি অলরেডি তাই না লেট ভ্যারিয়েবল এরকম জাভা স্ক্রিপ্টে ফাংশনে আপনি যদি এই ভ্যারিয়েবলটা নিতে চান এটাকে আপনি এই যে প্যারেন্থিসিস এর ভিতরে নেবেন ফাংশনের মধ্যে এটাকে আমরা ভ্যারিয়েবল বলি না এটার বিহেভিয়ার এটার ফাংশ মানে এটা যেভাবে কাজ করে সব কিছু ভ্যারিয়েবলের মতো কিন্তু আমরা এদেরকে বলি প্যারামিটার তো আমরা একটা প্যারামিটার দিলাম কি প্যারামিটার দিব দিলাম হচ্ছে ফুল নেম ফুল নেম নামে আমি একটা প্যারামিটার নিলাম এবার আমি কি করব এখানে এখন আর আমি হ্যালো আলি লিখব না আমরা এখানে সিম্পলি কি করব আমরা এখানে প্লাস দিয়ে বলে দিব ফুল নেম তো যখন আপনি এই কাজটা করবেন তখন এখানে আপনাকে বলছে হ্যালো আনডিফাইন্ড আপনি অলরেডি জানেন আপনি কোনো একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে সেই ভ্যারিয়েবলটাকে যদি কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন না করেন তাহলে রেজাল্ট আসে আনডিফাইন্ড এটা আপনি অলরেডি জানেন আমরা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি ভ্যারিয়েবলটাকে ব্যবহার করেছি কিন্তু ভ্যারিয়েবলটাকে কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করিনি যে কারণে এখানে আসছে কি আনডিফাইন্ড মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এখন এই যে ফাংশন এখানে এসে এখন আমরা যদি যেহেতু আমরা এখানে স্ট্রিং পাস করব এই জন্য আমরা কোটেশনের মধ্যে লিখছি এখানে এখন আমি যদি বলি আলি এবং সেভ করি আপনি দেখেন প্রথমে আমাকে প্রিন্ট করলো আলি এর পরেরটাতে এসে আমি লিখলাম শুভ এবার আমি যদি সেভ করি আপনি দেখেন এখন আমি জাস্ট ফাংশনকে বললাম মাই ফাংশনকে আমি একটা নাম দিলাম আবার একটা নাম দিলাম দুইটা নাম দিলাম সে দুইবার দুইটা আলাদা আলাদা রেজাল্ট প্রিন্ট করেছে ইন্টারেস্টিং না এখন কিন্তু আমরা একটা ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছি এই ব্লু প্রিন্টের মধ্যে এখন আমরা যা ইচ্ছা তা কিন্তু আমরা সুন্দর করে প্রিন্ট করতে পারি এখন আমি এখানে যতবার নতুন নাম দিব ততবার এখানে নতুন নাম আসবে আমরা যদি একটা প্রম্পট দেই ইউজারকে হোয়াটস ইউর নেম ইউজার এখানে একটা নাম দিবে তার নাম এখানে চলে আসবে হ্যালো তার নাম এরকম তো অনেক ইন্টারেস্টিং কাজ এখন কিন্তু আমরা করতে পারবো তাই না এবং এখন আর আমাদের জানতে হবে না ইউজারের নাম কি ইউজার নাম দিলে সেই নামটা এখানে চলে আসবে কি সুন্দর করে ফাংশান আমাদের কোডটা কি রিউজ করাচ্ছে এখন আমি একটা কথা বলেছিলাম এটাকে আমরা বলি প্যারামিটার এখানে আপনি যেটা নামটা লিখলেন এটাকে আমরা বলি আর্গুমেন্ট আপনি যদি কোনো জব ইন্টারভিউতে যান সেখানে অনেক সময় আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে প্যারামিটার কি আর্গুমেন্ট কি এবং অনেক লোকজন এটা নিয়ে একটু কনফিউজড হয় প্যারামিটার হচ্ছে আপনি ফাংশানের মধ্যে যে নামটা দিচ্ছেন সেটা আর আর্গুমেন্ট হচ্ছে আপনি সেই প্যারামিটারকে যে ভ্যালুটা দিচ্ছেন সেটা এখন আপনি একের অধিক প্যারামিটার নিতে পারবেন হ্যাঁ যেমন আমরা এখানে কমা দিয়ে যদি আরেকটা দিই এইজ এইজ নামে আমি আরেকটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এরপরে আমি এখানে এসে প্লাস দিলাম প্লাস দিয়ে এসে বললাম যে আই এম তারপরে আমি আবার আমাদের যে ভ্যারিয়েবলটা আছে সেটা সেটা কি এইজ এটা দিয়ে দিলাম এবার আমি সেভ করলাম তাহলে আবার আসবে কি যে এখানে এভাবে একটা স্পেস দিয়ে দিই আচ্ছা তো হ্যালো আলি আই এম আনডিফাইন্ড ডেফিনেটলি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমরা এইজটাকে এখনও ডিফাইন করিনি তো এখানে আমি যেহেতু দুইটা প্যারামিটার দিলাম মাঝখানে কমা দিয়ে আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রেও কমা দিয়ে আমরা বলবো একটা ধরেন দিলাম থার্টি আরেকটাকে আমরা কমা দিয়ে বলে দিলাম থার্টি ফাইভ এবার আমি যদি সেভ করি আপনি দেখেন হ্যালো আলি আই এম থার্টি হ্যালো শুভ আই এম সিক্সটি ফাইভ হ্যাঁ তো এভাবে আপনি কিন্তু সরি থার্টি ফাইভ তো আপনি এভাবে বা অনেকগুলো প্যারামিটারও নিতে পারেন অনেকগুলো আর্গুমেন্টও আপনি সেটাতে নিতে পারেন এখন ধরেন আমরা এখানে কমা দিলাম কমা দিয়ে আরেকটা ভ্যারিয়েবল দিই যেমন ধরেন আমরা দিলাম ডেট অফ বার্থ এখন এই ডেট অফ বার্থ আপনি দিলেন হুম এবার এখানে আমরা জাস্ট একটা কাজ করি প্লাস প্লাস দিয়ে ডেট অফ বার্থ দিয়ে দেই সিম্পলি এখানে আসছে আনডিফাইন্ড হ্যাঁ এখন আপনি যদি চান যে না আমার ইউজার যদি কোনো কারণে আর্গুমেন্ট পাস নাও করে তাও আমার যদি এখানে আনডিফাইন্ড এটা না আসে আপনি যদি এমনটা চান তাহলে আপনি প্যারামিটারের এখানে এসে সরাসরি এটার একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করে দেবেন যেমন আপনি যদি মনে করেন যে না ইউজার যদি কোনো ভ্যালু নাও দেয় তাহলে আমার এখানে আনডিফাইন্ড না এসে আমার এখানে আসুক হচ্ছে নাইনটিন এটা আপনার আসুক আপনি এটা চান সেক্ষেত্রে আপনি যদি নাইনটিন দিয়ে সেভ করেন তাহলে দেখেন নাইনটিন চলে আসছে আচ
बार्थ तार स्पेस तर प्लस ए रकम दिए सेव कर लम एबार देखें नाइनटीन नाइनटी वन यूजार के को भू दे तई नाइनटीन नाइनटी वन इस यूजार जो भैलू देर से भैलू दिल नाइनटीन नाइनटी फाइव नाइनटी फाइव एवं जो दिल भू दिल भूटा चेन्ज हो क्योंकि भैलू ना दी डिफल्ट एक भैलू चले आसमें बोझाते चाची जावा स्क्रिप्टर फांगशन कतटा पावरफुल आनी अलरेडी देखते अपनी प्यारामिटार दीते हैं जोगुलो इच्छा प्यारामिटार आपनर प्रयोजन आनी दीते हैं जोगुलो इच्छा आर्गुमेंट आनी दीते हैं एखे एक ख्याल रखबें आनी आसल की टाइपर प्यारामिटार कि टाइपर आर्गुमेंट निच्चन जमन से स्ट्रिंग से नम्बर से बुलियन ना कि से आनी से भाव क्योंकि एखे नीते देखें हमें क्योंकि स्ट्रिंग और नम्बर एक ही साथ ही को समस्या नहीं आज जो एखे पर कमा दिए दी टीआर यू ट्रु ट्रु बोले दिले एखे देखें बुलियन निलने बुलियन ही प्रिंट हलो ये क्योंकि को समस्या ना एट हे जावा स्क्रिप्टर फांगशन एकदम बेसिक आनी जो एतटुकू भिडियो बोचे थकें आई एम शिवर जो जावा स्क्रिप्टर फांगशन बेपारे अपना एक क्लियर आइडिया गया है जावा स्क्रिप्टर फांगशन की क्यों फांगशन एरपर हेकटू बार्निश करब डिप डाइप करब और डिटेल जानब कूल फांडामेंटाल क्योंकि एतटुकु जावा स्क्रिप्टर फांगशन एर पर विभिन्न भाव व्यवहार करब एवं विभिन्न यूज केस देख ये प्रथम आपके जावा स्क्रिप्ट तीन भाव फांगशन देते प्रथम फांगशन की फांगशन निब फांगशन के कल करब फांगशन के लिए फांगशन के कल कर सेकेंड अपशन देख सेकेंड अपशन की छो आप जावा स्क्रिप्टर फांगशन निब एरपर को इवेंट घटे सेटार आउटपुट फांगशन रान कर यकम तैना एक्टू से देखो से करब से इंडेक्स डट एस टी एम एल फाइले आसब एखे इसे एक बाटन निब बाटन बाटने ये लिखल सबसक्राइब कत भावे अपन सबसक्राइब करते बोलते हैं अच्छा एक फानी तो एबारे एखे एक क्ज करी एखे लिखल स्टाइल एखे एक इनलैन स्टाइल नहीं आलदा एक सी एस एस एक सी एस एस फाइल नीते ही तैना एगो नीते टाका पैसा लगे ना निल लिंक सी एस एस स्टाइल डट सी एस एस एबारे एखे इसे एक स्टाइल डट सी एस एस नाम एक सी एस एस फाइल नहीं निल अच्छा तो नहीं पर एखे तो को एरर नहीं हाँ ठीक है एबंधा जो करते स्टाइल डट सी एस 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 लिखल बीयू टी टीओ एन बाटन बाटन के बोलो एखे जावा स्क्रिप्टर फांगशन शिखते इसे सी एस एस लिखी ह्वाट ए बैड आईडिया रेड पैडिंग दीब टोटी पिक्सल थार्टी फाइव पिक्सल कलर दीब ह्विट तरपर फंट सज फंट सज हे अठारो पिक्सल तपर दिल बॉर्डर रेडियस टेन पिक्सल एक्सट्रीमलि सरि टू रईट हेयर सी एस एस एखे हमें जो बॉर्डर दीब जिरो अच्छा तो मोटामुटी आई थिंक गुड ये पैंतालिस कर दीते चाची कि एखे जो सबसक्राइब बाटने क्लिक करब एखे लेखा हो सबसक्राइब तो चाहिए एरक एक सीम्पल फांगशन नहीं क्या करब तो हमें एक बाटन दिल बाटन के आईडी दी बी टी एन ए रकम नाम आईडी दिल समस्या प्रथम एक फांगशन नहीं हाँ तो हमें एखे लिखल फांगशन फांगशन के नाम दीब कि नाम दीते दीते इज सबसक्राइब सबसक्राइब इज सबसक्राइब नाम एक फांगशन निल ठीक है एस यू बी एस सी आर आई बी सबसक्राइब इज सबसक्राइब एबंधा एक पैरेंथिस दिए एखे को पैरामिटार आर्गुमेंट निब ना सीम्पलि एक निल कन्सोल लगे इसे बोलो जो जेहतु चाहिए कन्सोले सबसक्राइब लेखा उठुक से क्षेत्र में आनी क्योंकि चाहले एखे लिखा देखाते समस्या नहीं लिखल एस यू बी सी आर आई बी डी सबसक्राइब हाँ आप चाहिए ये एखे दिए दिल्ली कन्सोल लगे हमें चाह कि जो हमें एखे क्लिक करब तक हमारे कन्सोले लेखा आस सबसक्राइब ये चाहिए तो एखी की करब हमारे फांगशन लिखा शेष एबार् आसब जावा स्क्रिप्टे एबारे करब से हमें ये लिखल डकुमेंट डट गेट इलिमेंट बै आईडी पैरेंथिसिस कोटेशन य कोटेशन मध्य आईडिटार नाम दीब हमारे आईडिर नाम कि विटीएन विटीएन बाटन एबारे लिखब एड इवेंट लिसनार यवेंट लिसनार हो जो डम मेनेपुलेशन देख तक और डिटेले शिखब आप जस्ट एक फांगशन यूज केसटा देखी तो ये नहीं माथा घमान कि जस्ट एकटू देखें एखे कि घटे तो हमें एड इवेंट लिसनार लिखब लिखे एखे पैरेंथिस दीब पैरेंथिस पर घटे क्लिक आपने जो क्लिक कर ले रेजल्ट देते चाहिए तो लिखब सी एल आई सी के क्लिक एरपर आसली क्यी करते चाहिए फांगशन ये रान कर दीते चाहिए जो क्लिक करब 
তখন এই ফাংশনটা রান হবে তাহলে আমরা কি করব এখানে যে ফাংশনটা দিয়ে দিব এবং এখানে কিন্তু আমরা ফাংশনটাকে এভাবে কল করে দিব না কোডটা আরেকবার একটু দেখেন আমরা একটা বাটন নিয়েছি যেটার আইডি হচ্ছে btn এরপরে আমরা এখানে একটা ফাংশন নিলাম যেখানে আমরা বললাম যে এটা আসলে কি প্রিন্ট করবে কনসোল লগ সাবস্ক্রাইব এবার আমরা document.getElementById ধরে আমরা হচ্ছে এই বাটনটাকে প্রথমে ধরলাম তারপরে add event listener দিলাম দিয়ে বললাম যদি আমি ক্লিক করি তাহলে is subscribed মানে আমার এই যে ফাংশনটা এটা রান হয়ে যাবে তাহলে আমরা একটু এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন সাবস্ক্রাইবড লেখাটা চলে আসছে তাহলে এখানে আমার কি ঘটনা ঘটলো এখানে আমরা যখন ক্লিক করলাম তারপরে এখানে ফাংশনটা রান হলো অটোমেটিক কিন্তু রান হয়নি তার মানে আমরা দুই ভাবে ফাংশন ব্যবহার করা শিখে গেছি প্রথম ফাংশন ব্যবহারের সিস্টেমটা কি ছিল আমরা ফাংশন নিব আমরা নিজেরা অ্যাজ এ ডেভেলপার এটাকে কল করব আরেকটা হচ্ছে আমরা ফাংশন রেডি করে রেখে দিব ইউজার নিজের পছন্দ মতো এটাকে ক্লিক করতে পারবে বা ব্যবহার করাতে পারবে দেখেন দুইটা ইন্টারেস্টিং ফিচার না আরেকটা হচ্ছে ফাংশন নিজে নিজে রান করবে হুম এই তিনভাবে আমরা ফাংশন ব্যবহার করতে পারি এখন আপনি যদি চান যে আপনার ফাংশনটা নিজে নিজে রান করবে মানে আপনি ফাংশনটা রেডি করলেই সেটা রান হয়ে যাবে বা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এরকম ফাংশন যদি আপনি লিখতে চান এদেরকে বলা হয় সেলফ ইনভোকড ফাংশন এই ইনভোক মানে হচ্ছে কল আমরা যে বললাম ফাংশন কল করছি এটা প্রোগ্রামিংয়ে বলা হয় ইনভোক তো সেলফ ইনভোক ফাংশন যদি আপনি দেখতে চান সেটা কীরকম যদি আপনি সেলফ ইনভোক ফাংশন লিখতে চান তাহলে প্যারেন্থেসিসটা আমরা আগে দিয়ে দিব এই প্যারেন্থেসিসের ভিতরে আমরা লিখব এফ ইউ এন সি টি আই ও এন ফাংশন ফাংশন লিখে আমরা ফাংশনের প্যারেন্থেসিসটা দিব এরপরে আমরা কি করব কার্লি ব্রেসেস দিব এই কার্লি ব্রেসেস দেওয়ার পরে এখানে এখন আমরা লিখলাম সিএলজি এবং আমি এখানে বলে দিতে পারি আই এম সেলফ ইনভোক কিং ফাংশন তো এটা বলে দেওয়ার পর আমাদের এই যে কার্লি ব্রেসেসটা যেখানে শেষ হবে সেখানে আমরা আবার একটা প্যারেন্থেসে দিব দিয়ে এবার আমি যদি এটাকে সেভ করি আপনি দেখেন অটোমেটিক কোনো কথাবার্তা নাই আমি জাস্ট ফাংশনটা সেভ করলাম ফাংশনটা রান হয়ে গেছে আই এম সেলফ ইনভোকিং ফাংশন এবার এই যে প্যারেন্থেসিস এখানে কিন্তু আপনি আপনার আর্গুমেন্ট এগুলো দিতে পারবেন যেমন ধরেন আমি এখানে একটা কমা দিলাম কমা দিয়ে আমি বললাম যে এম ই এস এস এ জি ই মেসেজ আমি একটা মেসেজ নামে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এবার এখানে এসে আমরা যদি এটার আর্গুমেন্টটা দিয়ে দেই যেমন আমরা এখানে বলে দিতে পারি হ্যালো এবার আমি যদি সেভ করি তো দেখেন এখানে আমরা ভ্যারিয়েবলটা ব্যবহার করে ফেললাম কিন্তু আমরা ভ্যারিয়েবল তো কল করিনি তাই না তাহলে আমাদের আগে প্যারামিটার দিতে হবে তো আমরা এখানে লিখে দিলাম মেসেজ নামে আমরা প্যারামিটার নিলাম প্যারামিটারটা কলও করলাম সেভ করলে আনডিফাইন্ড আসবে আমরা আনডিফাইনটাকে অ্যাভয়েড করতে চাইলে এখানে আমরা লিখে দিতে পারি যে কোনো টেক্সট আমরা যদি একটা সিম্পল মেসেজ দিতে চাই তো আমরা এখানে সিম্পল মেসেজও দিয়ে দিতে পারি তার মানে এটা হচ্ছে কি ধরনের ফাংশন সেলফ ইনভোকিং ফাংশন এই ফাংশনটাকে আপনি আপনার পছন্দ মতো কল করাতে পারেন আর এই ফাংশনটা আপনি নিজে ব্যবহার করবেন এবং অ্যাজ এ ডেভেলপার আপনি এটাকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কল করাবেন জাভাস্ক্রিপ্টে ফাংশনগুলোকে যে আপনি তিনভাবেই ব্যবহার করবেন এরকম না আপনার যদি প্রয়োজন হয় আপনি জাভাস্ক্রিপ্টে আমরা যে ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যেরকম স্ট্রিং তারপরে নাম্বার এগুলো ব্যবহার করেছিলাম এগুলো সেভ করেছিলাম তারপর আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা ব্যবহার করেছি ফাংশনকেও আপনি কিন্তু ভ্যারিয়েবলে স্টোর করতে পারবেন তো চলেন আমরা একটু দেখি কিভাবে সেটা কাজ করে তো এটা করার জন্য আমরা এখানে নিলাম লেট লেট দিয়ে আমরা বললাম আমরা এখানে একটা ম্যাথমেটিক্যাল হিসাব করতে চাই তা আমরা লিখলাম এম এটি এইচ ম্যাথ ম্যাথস ম্যাথ লিখি ইকুয়াল টু এখানে আমরা দিব ফাংশান এখন দেখেন আমরা এতক্ষণ কি করেছি ফাংশান লিখে ফাংশানকে একটা নাম দিয়েছি এখানে যেহেতু আমরা ভ্যারিয়েবল দিয়ে দিচ্ছি তার মানে এখন আর আমাদের ফাংশানকে নামটা দিতে হবে না কারণ নাম তো আমরা দিয়েইছি অলরেডি তাই না এখানে এসে এখন আমরা প্যারেন্থেসিস দিব এখানে আমরা প্যারামিটার দিতে পারি আমরা প্যারামিটার দিতে পারি এক্স কমা ওয়াই আমরা দুইটা প্যারামিটার দিলাম এবার আমরা কার্লি ব্রেসেস দিলাম এই কার্লি ব্রেসেস দেওয়ার পর এখানে এসে এখন আমরা বলতে পারি যে রিটার্ন করি আচ্ছা এই রিটার্নের ব্যাপারটা এখন আমরা একটু শিখব তো রিটার্ন করব আমরা কি এক্স ইন্টু ওয়াই গুড সেভ করব কোনো আউটপুট নাই কিছু নাই নো প্রবলেম এবার আমরা এখানে কনসোল লক করব কনসোল লকে আমরা এখন আমাদের এই যে ভ্যারিয়েবলটাকে যদি কল করি ম্যাথ ওকে এরপর আমরা এখানে আমাদের যে আর্গুমেন্ট সেটা দিব তো আমাদের আর্গুমেন্টকে আমরা চাই এক্স অ্যান্ড ওয়াই আমরা এক্স এবং ওয়াই এর দুইটা মান আমরা এখানে এখন দিয়ে দিব ধরেন আমরা দিলাম থ্রি কমা ফোর এবার আমি যদি সেভ করি আপনি দেখেন আমার রেজাল্ট আসছে কি তিনের সাথে চার গুণ করলে কত হয় তিন চারে বারো আমার রেজাল্ট আসছে বারো আমি এটাকে আবার ডুপ্লিকেট করতে পারি এবার আমরা বলবো চার গুণ চার কত হবে রেজাল্ট ষোলো আপনি দেখেন আমরা কিন্তু একটা সিস্টেম তৈরি করে ফেলেছি সেই সিস্টেমটাকে আমরা আমাদের পছন্দ মতো ব্যবহার করছি তার মানে এখন আপনি জানেন যে আপনি যদি আপনার যদি
এরপরে ফাংশন মনে করবে কি আমার কাজ শেষ জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন মনে করবে আমার কাজ শেষ রিটার্নের পরে আপনি যদি আরো কোড লিখেন সেই কোডটা কাজ করবে না এখন দেখেন আমরা এখানে কনসোল করব সিএলজি কনসোল করে আমরা বলবো টেস্টিং ইফ আই এম ওয়ার্কিং ডব্লিউ আর কে এন ওয়ার্কিং অর নট আপনি অলরেডি দেখেন আমাদের ভিএস কোড এটাকে মানে একটু হাইড করে ফেলেছে মানে বোঝাচ্ছে যে এটা কাজ করছে না হুম এবং আপনারাই অলরেডি দেখতেও পাচ্ছেন যে এখানে এটার কোনো আউটপুট নেই সেম লাইনটাকে আমি যদি রিটার্নের উপরে দিয়ে দিই তাহলে দেখবেন আমার এটা কিন্তু কাজ করছে যে টেস্টিং আই এম ওয়ার্কিং অন নট তারপরে বারো আসছে এই যে দেখেন এটা এরপরে আবার টেস্টিং আই এম ওয়ার্কিং অন নট তারপরে পরের ভ্যালুটা আসছে হুম আমরা যেহেতু দুইবার নিচ্ছি যে কারণ দুইবার আসছে আমরা যদি এটাকে আরও একবার নেই তাহলে আপনি দেখবেন যে এটা তিনবার আসবে টেস্টিং আই এম ওয়ার্কিং অন নট তারপরে এটা কারণ কি আমার এই কোডটাও রান করছে এটাও রান করছে এবার আপনি যদি এটাকে এভাবে দেন তাহলে কিন্তু আর কিছুই কাজ করবে না কারণ রিটার্নের পরে ফাংশানে আপনি যা কিছুই লিখেন না কেন সেটা কাজ করবে না এবং ফাংশানে একটা ফাংশানের মধ্যে একটা ফাংশান ব্লকের মধ্যে রিটার্ন জাস্ট একবারই কাজ করতে পারবে একের অধিক কাজ করতে পারবে না আচ্ছা এখন ধরেন আমরা এখানে রিটার্ন দিলামই না হুম যদি আপনি রিটার্ন না দেন ফাংশান অটোমেটিক একটা রিটার্ন তৈরি করে ফেলবে যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন লাইন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি লাইন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি আই এম গ্যাভ হ্যাভিং এ আনডিফাইন্ড একটা আনডিফাইন্ড একটা আনডিফাইন্ড আপনার পাচ্ছে আপনি অলরেডি জানেন জাভাস্ক্রিপ্টে আনডিফাইন্ড মানেও একটা কিছু আমি বলেছি না আমরা জাভাস্ক্রিপ্টে যখন কোনো একটা ভ্যারিয়েবল নেই সেই ভ্যারিয়েবলকে আমরা জাস্ট নাম হিসাবে দিয়েছি আমরা এখন এটাকে কিছু ডিক্লেয়ার করিনি তখন জাভাস্ক্রিপ্ট আনডিফাইন্ড বলে আনডিফাইন্ড মানে কিন্তু একটা কিছু একটা মান নাল না কিন্তু তো তার মানে আপনি এখানে দেখেন অলরেডি আমরা যখন রিটার্ন করে দিচ্ছি তখন আমরা যখন এখানে কোনো রিটার্ন দেইনি তখন কিন্তু সে আনডিফাইন্ড দেখাচ্ছে এটার মানেটা কি জানেন এটার মানে হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট নিজে নিজে একটা রিটার্ন করে ফেলেছে এরকম এরকম একটা রিটার্ন সে কিন্তু নিজে নিজে করে ফেলেছে মানে জাস্ট এখানে এখন দেখেন আমরা যখন এখানে রিটার্ন করে দিলাম তখন এই কনসোল লগ মানে ডিজেবল হয়ে গেছে এবং জাস্ট এই রিটার্নটা যেহেতু প্রিন্ট হয়েছে আপনি দেখেন রিটার্ন আনডিফাইন্ড হ্যাঁ রিটার্ন নিজে থেকে করবেন আপনার কোড বেজে যখন আপনি রিটার্ন করবেন তখন জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন আর রিটার্ন করবে না কিন্তু আপনি যদি রিটার্ন না করেন তাহলে জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন নিজে নিজে একটা ফাংশনের মধ্যে রিটার্ন করে ফাংশনটাকে শেষ করে দিবে ফাংশন শেষ করার জন্য রিটার্নটা ইম্পর্টেন্ট যে কারণে আপনি রিটার্ন না করলে জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন সেটা রিটার্ন করে দেয় আর আপনি যদি নিজে রিটার্ন করেন তাহলে তার কোনো কথাই নেই এখন জাভাস্ক্রিপ্টে আমরা যে ফাংশানগুলো নেই এই ফাংশানগুলোর ভেতরে এই যে আমি বললাম না এটা একটা ব্লক স্কোপ তাই না ফাংশানাল ব্লক এই ফাংশানাল ব্লকের ভেতরে আপনি যদি কোনো ভ্যারিয়েবল নেন সেটার অ্যাক্সেস কিন্তু আপনি বাইরে থেকে পাবেন না যেমন ধরেন আমরা এখানে নিলাম যে একটা ফাংশান নেই ফাংশান এবার আমরা দিলাম নিউ ফাঙ্ক নামে আমরা একটা ফাংশান নিলাম এই ফাংশানটা নেওয়ার পর এখানে আমরা কার্লে বেসিস দিলাম দিয়ে এখানে আমরা বললাম লেট এফ আই আর এস টি ফার্স্ট নেম ইজ ইকুয়াল টু আলি এরপরে আমরা কনসোল লক করব যে ফার্স্ট নেম এই ফার্স্ট নেমটাকে আমরা কনসোল লক করলাম করার পর এবার আমরা ফাংশানটাকে কল করে দিই নিউ ফাঙ্ক এটাকে তো এটাকে আমরা যদি এখন কল করে সেভ করি আচ্ছা এখানে আমরা কি ভুল করেছি আচ্ছা আলি ইজ নট ডিফাইন মানে আমরা এটা তো স্ট্রিং হিসাবে নিব তাই না আচ্ছা দেখেন আমার এখানে এই যে আলি এটা কিন্তু কাজ করছে এই যে আমরা ফার্স্ট নেম নিলাম এই ফার্স্ট নেমটাকে আমার এই ব্লকের ভেতরে আছে কোনো সমস্যা নেই সেম কনসোল লক আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করি করে এটাকে আমি যদি এখন ব্লকের বাইরে নিয়ে এসে সেভ করি আপনি দেখবেন ফার্স্ট নেম ইজ নট ডিফাইন্ড এই ফার্স্ট নেম যে আছে এটা জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন বাইরে থেকে জানেই না এখন আপনি যদি বলেন যে ভাই আপনি তো বলেছিলেন যে বার ভার হচ্ছে গ্লোবাল স্কোপ ভার আপনি নিলে সেটাকে সব জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা যায় ফাংশানের ভিতরে ভারও কাজ করে না দেখেন আমি যদি এটাকে লেট না করে ভার করে দিই ভার করে দিলেও আপনি সেম আউটপুট পাবেন তার মানে কি ঘটলো এটার ভেতরে যে ফাংশানের ভেতরে আপনি যখন কোনো কিছু নিবেন এটা জাস্ট এই ফাংশানের ভেতরেই কাজ করবে বাইরে কোনো কাজ করবে না এটার মজার ফ্যাক্টরটা কি দেখেন আমি এখানে লিখলাম লেট সমস্যা নেই এবার আমরা এই যে সেম ফাংশানটা এটার তো আর দরকার নেই আমরা এটাকে কেটে দিই কেটে দেওয়ার পর আমরা আর আরেকটা এই সেম ফাংশানটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করতে পারি হ্যাঁ ডুপ্লিকেট করে আমরা যদি এই ফাংশানটাকে একটা নতুন নাম দিই নিউ ফাংস এরকম একটা নাম দিই এস দিয়ে দিই দেখেন আমার কিন্তু কোডে কোনো এরর আসবে না কেন আমার এই যে সেম ফার্স্ট নেম আমি কিন্তু দুইবার ব্যবহার করেছি একই নামের ভ্যারিয়েবল আমি দুইবার নিয়েছি কার্লি বেসিসের মধ্যে নিলাম ফাংশানের মধ্যে নিলাম কোনো সমস্যা নেই খুবই সিকিউর্ড আপনি যখন জাভাস্ক্রিপ্ট ফাংশানের ভিতরে কোড লিখবেন আপনি ম
लेट नहीं आमी बोल लाम नंबर्स ये रुकों इक्वल टू आम्रा ये खाने एरे नहीं बो एरे नहीं आला देखते वीडियो थक बे ये खाने एरे नहीं आरो डिटेले कथा बोल बो जस्ट ऐतो टुकु बोझ हैं जो सेम टाइप है जो दिया हमादेर अनेक गुलो इनफॉरमेशन नीता है तो खुन आम्रा शादा होंडे एरे व्यवहार करी जब उन दोनों � এবার আমরা বলবো let আরেকটা ভেরিয়েবল নেই যেটাকে আমরা নাম দিলাম হচ্ছে sq numbers মানে আমি চাই আমি একটা ফাংশন তৈরি করব যে ফাংশনটা আমি যে নাম্বার দিব সেই নাম্বারগুলো স্কয়ার ভ্যালু আমাকে দিবে এটা আমি চাই তো সে ক্ষেত্রে আমি কি করব ইকুয়াল টু করে দিব নাম্বারস এই যে আমাদের যে ভেরিয়েবল আছে সেই ভেরিয়েবলটাকে আমি দিব নাম্বারস ডট ম্যাপ আমি ম্যাপ করব কি ম্যাপ করব এখানে যে প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আলাদা আলাদা করে নিব তো তো এই জন্য আমি দিলাম ডট ম্যাপ এবার এখানে একটা প্যারেন্থেসিস দিব দিয়ে এখানে আমি এখন বলবো ফাংশন এই যে এই ফাংশনটা হচ্ছে আমাদের অ্যানোনিমাস ফাংশন এই ফাংশনের ভিতরে আমি এসে বললাম যে এটা হচ্ছে আমার নাম্বার সে কি হোল্ড করবে নাম্বার হোল্ড করবে নট নাম্বারস নাম্বার হোল্ড করবে যে আমি এখানে তাকে কি দিলাম প্যারামিটার দিলাম এই প্যারামিটার দেওয়ার পর এবার আমরা এখানে এসে বলবো কি নাম্বার ইনটু নাম্বার আমি এখানে যে প্যারামিটার দিলাম সেই প্যারামিটারটাকে এখানে গুণ করে ফেললাম কিন্তু আপনি জানেন ফাংশনের মধ্যে আমরা সব সময় রিটার্ন করে দেই তো আমরা এখানে এটাকে রিটার্ন করে দিলাম রিটার্ন করে এখন আমরা যদি এটাকে সেভ করি আপনি এখানে কোনো আউটপুট দেখতে পারবেন না সিম্পল এজ ইট ইজ কিন্তু আপনি যদি এখন কনসোল লগ করেন আমাদের এই যে এসকিউ নাম্বার এটাকে তাহলে কি ঘটে দেখেন প্রত্যেকটা ভ্যালুর আমরা কিন্তু স্কয়ার ভ্যালু পাচ্ছি এখানে দেখেন আমরা এটাকে যদি ওপেন করি আপনি দেখেন এই যে 16 4 এর স্কয়ার 16 5 এর স্কয়ার 25 36 69 এরপর আপনি যদি এখানে বলেন যে 8 আপনি এখানে নাম্বার দিবেন ফাংশন অটোমেটিক সেটার ভ্যালু বের করে ফেলবে কতটা পাওয়ারফুল আপনি डेफिनेटলি বুঝতে পারছেন এবার আমরা একটু অ্যারো ফাংশন দেখব অ্যারো ফাংশনটা কি অ্যারো ফাংশন হচ্ছে আমাদের মাঝে মাঝে খুব ছোট ছোট ফাংশন লিখতে হয় যেমন একটা ফাংশন ফাংশনের একটা নাম তারপরে ফাংশনকে আমরা দুই একটা প্যারামিটার দিয়ে জাস্ট কাজ করে ফেলবো খুব ছোট ছোট ফাংশন এই ছোট ছোট ফাংশনের ক্ষেত্রে এরকম ফাংশন নাম প্যারামিটার এরকম করে ফাংশন না লিখে আপনি শর্ট হ্যান্ডে ফাংশন লিখতে পারবেন যেটাকে আমরা বলি অ্যারো ফাংশন জাভাস্ক্রিপ্টের অ্যারো ফাংশনটা বোঝার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে রেগুলার জাভাস্ক্রিপ্টের যে ফাংশনের এক্সপ্রেশন সেটা দেখব তারপরে আমরা সেটা শর্ট হ্যান্ড ভার্সন দেখব अदरवाइज আপনার বুঝতে একটু কষ্ট হবে তো আমরা এখানে একটা ভেরিয়েবল নিব লেট লেট নিয়ে আমরা এখানে বললাম অ্যাড অ্যাড ইজ इक्वल टू আমরা এখানে লিখলাম ফাংশন ফাংশনকে আমরা এখানে প্যারেন্থেসিস তারপরে কারলি ব্রেসিস এবং প্যারেন্থেসিসের ভিতরে আপনি যদি কোনো প্যারামিটার দিতে চান যেমন আমরা যদি দেই x y দুটো প্যারামিটার দিলাম এরপর আমরা এখানে গিয়ে রিটার্ন করতে পারি কি রিটার্ন করতে চাই আমরা চাই যে x এর সাথে y যোগ হবে তো আমরা এভাবে এটাকে রিটার্ন করে দিলাম তো রিটার্ন করে দেওয়ার পর এবার আমরা কনসোল লগ করতে পারি clg কনসোল লগ করে কনসোল লগ করে এটার ভিতরে এসে আমরা কি বলবো অ্যাড অ্যাড দিয়ে প্যারেন্থেসিসের পর আমরা এখানে x এর একটা ভ্যালু দিব যেমন ধরেন 5,6 এবার আমি যদি সেভ করি আপনি দেখেন 5 এর সাথে 6 যোগ করলে 11 এটা হচ্ছে আমাদের রেগুলার একটা জাভাস্ক্রিপ্ট ফাংশন কিন্তু এই सेम ফাংশনটাকে আপনি যদি অ্যারো ফাংশনের মধ্যে করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনি सिंपली লিখবেন আচ্ছা এখানে আমরা একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা মাল্টি লাইন কমেন্ট করে দেই अदरवाइज अदरवाइज আমাদের কোড একটা এরর তো আমরা এখন এই सेम কোডটাকে যদি এখন আমরা অ্যারো ফাংশন দিতে চাই তাহলে আমরা কি করব এটা এরকম আছে থাকলো কোনো সমস্যা নেই এখানে আপনি যে ফাংশনকে একটা নাম দিলেন এই নামটা আমার দরকার নাই হুম আমরা যদি অ্যারো ফাংশন দিতে চাই তাহলে আমরা ফাংশন কেটে দিলাম তারপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে কারলি বেসিস দিলাম আমার এই কারলি বেসিসটাও লাগবে না কেটে দিব দিলাম অ্যারো ফাংশন ইকুয়াল টু অ্যারো এই জন্য আমরা এই ফাংশনটাকে বলি অ্যারো ফাংশন तो एरो फांगशन देवर पर आमार एक होनारी रिटार्न हो लगबे ना हुँ, आमरा simply x plus y कोरे दिबो save कोरबो आमादेर same output आजबे ता होले देखें आगेर बार आमरा फांगशन टे लिखे ची एभाबे एक होन आमरा just एक लाइनी फांगशन टे लिखे फिल्लाम interesting ना এটাকে বলা হয় জাভাস্ক্রিপ্টে অ্যারো ফাংশন এবং যত আপনি অ্যাডভান্স কোড দেখবেন বেশিরভাগ সময় আপনি দেখবেন যে ছোট ছোট ফাংশনগুলো যখন ব্যবহার করতে হয় তখন তারা এই জাভাস্ক্রিপ্টের ফাংশনটাকে এভাবে ব্যবহার না করে এরকম অ্যারো ফাংশন দিয়ে ফাংশন লিখে ফেলে আর ফাইনাল একটা টপিক দেখব সেটা হচ্ছে নেস্টেড ফাংশন নেস্টেড ফাংশনটা কি জাভাস্ক্রিপ্টের ফাংশন কি করে একটা ফাংশনের ভিতরে আপনি চাইলে আরেকটা ফাংশন লিখতে পারবেন এবং তখন একটা আরেকটার সাথে কাজ করে তো আমরা সেটা যদি একটু দেখি আমরা এখানে কি করব আমরা এখানে লিখলাম ফাংশন ফাংশনের পরে আমরা দিলাম গ্রিট গ্রিট নামে আমরা একটা ফাংশন দেই এখানে আমরা একটা ভ্যালু দিতে পারি যে এফ
কারলি বেসিস দিয়ে এখানে এখন আমরা আরেকটা ফাংশন লিখব ফাংশন এখানে আমরা বলবো সে হ্যালো তারপর প্যারেন্থিসিস প্যারেন্থিসিস কারলি বেসিস এবার এখানে আমরা বললাম অ্যালার্ট অ্যালার্টের পরে অ্যালার্টের ভিতরে আমরা মানে আমরা উইন্ডোর মধ্যে একটা অ্যালার্ট দেখাতে চাই আসলে কনসোলে অনেক কিছু লিখে ফেলেছি দেখেন তো আমরা একটু অ্যালার্ট দেখি তো অ্যালার্টের এখানে আমরা এখন বলতে পারি অ্যালার্টের এখানে আমরা বললাম হ্যালো প্লাস ফার্স্ট নেম এবার আমরা কি করব এই দেখেন এই যে সে হ্যালো এটার কিন্তু আমাদের কোনো আর্গুমেন্ট নেই তাহলে আমরা প্রথমে কি করব এই যে এখানে সে হ্যালো এটাকে পাস করে দিব এবং ডেফিনেটলি আমরা কি করব এই যে এটাকে রিটার্ন করব এখানে আমরা যখন এটাকে রিটার্ন করে দিলাম তাহলে আমাদের এই ফাংশানটা অটোমেটিক কল হয়ে যাবে আচ্ছা যেহেতু আমাদের এটা কল হয়ে গেল এবার আমরা যে আমাদের গ্রিট ফাংশান আছে এটাকে এখন আমরা বাইরে গ্রিট এবং এটার ভিতরে প্যারেন্থেসিস প্যারেন্থেসিসের ভিতরে আমরা একটা নাম দিতে পারি যেমন দিলাম আলী এবার আমি যদি সেভ করি অ্যালার্ট প্রিন্ট হবে অ্যালার্ট লোড হবে এবং সেখানে হ্যালো আলী লেখাটা চলে আসছে আমি যদি আলীর পরিবর্তে এখানে লিখে দিই শুভ তাহলে দেখেন আমি যখন এটাকে সেভ করছি হ্যালো শুভ আসছে দেখেন হ্যালো শুভ আমরা যখন এখানে হ্যালো শুভ প্রিন্ট করলাম তখন কি হলো এই যে এটা যখন আমার এই ফাংশান আসলো তখন এই ফাংশানটা প্রথমে রান হবে এটা রান হওয়ার পরে এখান থেকে হ্যালো তারপরে ফার্স্ট নেম নামে আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি আপনারা জানেন প্যারামিটার এই প্যারামিটারটার আর্গুমেন্ট সে খুঁজবে তো এটা আমার এই ফাংশানের কাজ শেষ সে জাস্ট হ্যালো প্লাস একটা প্যারামিটার দিয়ে প্রিন্ট করে দেবে প্রিন্ট করে দেওয়ার পরে আমার সেকেন্ড ফাংশান আমার যে গ্রিড ফাংশান এটা রান হবে এবং সেখানে আমার যেহেতু প্যারামিটার দেওয়া আছে শুভ তো সে কি করবে হ্যালো শুভ প্রিন্ট করবে কোথায় অ্যালার্টে দেখেন অ্যালার্টে চলে আসছে এটা হচ্ছে আমাদের নেস্টেড ফাংশন তো আমি আশা করি জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশনের উপর আপনাকে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া দিতে পেরেছি আমি চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব সহজে আপনাকে জাভা স্ক্রিপ্ট বোঝাতে তারপরও আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নির্দ্বিধায় কমেন্ট করতে পারেন আপনি চাইলে আমাদের প্রোকোডার বিডির যে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানে জয়েন করতে পারেন এবং সেখানে আপনার প্রশ্নগুলো করতে পারেন তাহলে আমার যদি চোখে পড়ে আমি অবশ্যই রিপ্লাই দিব এবং অন্য যারা আছেন অথবা আপনার চোখে যদি পড়ে যে অন্য কেউ কোনো প্রবলেমে পড়েছে নির্দ্বিধায় হেল্প করতে পারেন এটাও কিন্তু কমিউনিটির জন্য একটা বিশাল কন্ট্রিবিউশন আর অবশ্যই জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশানসের উপর কোশ্চেন থাকবে আমি আশা করব আপনারা কোশ্চেনগুলোর পরীক্ষা দিবেন এবং পরীক্ষায় আপনি কত নাম্বার পাচ্ছেন সেটা আপনি একটু কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আমার কাছে ভালো লাগবে যেমন ফিফটিন আউট অফ ফোরটিন ফিফটিন আউট অফ থার্টিন আপনি যাই পান সেটা আপনি কমেন্ট করে জানাতে পারেন স্টিল জাভা স্ক্রিপ্টের যে কোর্সটা চলমান এই কোর্স সম্পর্কে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনি কমেন্টে জানাতে পারেন যদি আপনার কাছে মনে হয় এই কোর্সটা হেল্পফুল কমেন্টে লিখবেন জাভা স্ক্রিপ্ট কোর্স ইজ রকিং তো আমি দেখতে চাই কতজন এই কথাটা লিখেছেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রোগ্রামের সাথেই থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আর হ্যাঁ পরের ভিডিও জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট